Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Vogliamo le strade che ci mancano, è l'invocazione che da anni si leva dalla provincia di Vicenza. Tangenziale Sud e la Cornedo Alta e Ceccato, le sole novità in decenni di attesa. Finalmente in provincia sono attivi i cantieri della Valdastico Sud e della Pedemontana, due interventi importanti che hanno risvolti di grande rilevanza sulla pianificazione del territorio. Di questo si è parlato quest'anno all'Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato Vicenza. Siamo arrivati in un momento in cui si stanno prendendo delle decisioni storiche per delle importanti infrastrutture viarie che alcune hanno termine come è la Valdastico Sud, altre hanno posato la prima pietra la settimana scorsa come la Pedemontana. La nostra associazione ha pensato di fare questa assemblea per spiegare appunto lo stato dell'arte di queste infrastrutture ma soprattutto anche per rendere pubbliche quegli studi che noi abbiamo fatto soprattutto sulla Pedemontana che andrà a travolgere quello che è con il suo percorso anche l'economia di questi territori che saranno percorsi. Per cui noi vogliamo dare alle nostre aziende quel bagaglio culturale sull'argomento che possa essere per loro attrezzatura per poter prendere delle scelte in futuro. Un confronto tra gli imprenditori e un nutrito gruppo di amministratori locali, a partire dal presidente della provincia SNEC e l'assessore regionale Chisso, sulla scorta anche del contributo di esponenti del mondo accademico. Questo ha offerto l'Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato Vicenza, dove è stato affrontato il tema delle infrastrutture. Obiettivo puntato in particolare sulle strade attese da decenni, a partire da quelle in via di realizzazione, come la Valdastico Sud e la Pedemontana, per aiutare la riflessione sulla pianificazione del territorio, sulle scelte che si dovranno operare, considerando la presenza domani di queste nuove arterie. Soprattutto per evitare gli errori del passato, uno sviluppo spesso disordinato e con causa del traffico congestionato. A lanciare il sasso è stato il professor Paolo Feltrin, docente di scienza dell'amministrazione all'Università di Trieste. Troppi, secondo lui, i caselli previsti lungo la Pedemontana. Attualmente la Pedemontana prevede 14 accessi su una novantina di chilometri, anche se fossero un po' meno. Non credo che ci sarebbero grossi problemi per le popolazioni e gli operatori economici. Io capisco che ogni comunità, ogni comune abbia desiderio di avere il suo accesso alla Pedemontana, però a me sembrano francamente troppi. Quindi la prima osservazione che farei è provare a immaginare una programmazione di area vasta all'interno di gruppi di comuni in modo che almeno 4 o 5 caselli si possano ridurre. Dico questo perché non è detto che un numero eccessivo o eccessivamente alto di accessi renda l'autostrada, l'autostrada, la superstrada, eccetera, la più funzionale, la pedemontana più funzionale. Necessario, ha osservato Feltrin, è creare una gerarchia tra gli accessi, posto che di primo livello saranno quelli di intersezione con le altre principali arterie. Individuare bene vuol dire anche individuare i nodi che si identificano, vuol dire farli diventare dei poli, no? dei poli attrattivi, vuol dire creargli tutte le necessarie infrastrutture di coordinamento e vuol dire anche risparmiare territorio. Strade, collegamenti agevoli, in una parola accessibilità. Questa è una condizione inderogabile perché oggi la competizione tra i territori viene prima di quella tra le imprese. Il professor Andrea Beretta Zanoni, docente di strategia e politica aziendale all'Università di Verona. Questo è dimostrato da tutte le ricerche fatte anche a livello comunitario, a livello europeo, ma non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, questo è un fatto che si è capito da molto tempo. I territori sono in competizione per acquisire risorse, risorse finanziarie, risorse umane, risorse tecnologiche, più un territorio è accessibile e più un territorio è in grado di attirare le risorse, di renderle usabili, impiegabili nel territorio e quindi creare ricchezza. In questo senso possiamo parlare di una competitività per l'accessibilità dei territori. Ribadita nell'occasione l'importanza del completamento a nord della Valdastico. Le stime parlano di uno sviluppo medio del PIL nelle province di Vicenza e di Trento, nell'arco di dieci anni, pari all'1,41%. Appositi studi dimostrano infatti che c'è una stretta relazione tra sviluppo economico e integrazione tra le direttrici di comunicazione. A trarre vantaggio infatti non sono solo le zone attraversate dalle principali arterie, ma anche tutte quelle comprese all'interno delle stesse. 
Perché si creano degli effetti rete, cioè degli effetti in cui le diverse forze economiche del tessuto territoriale vengono poste in collegamento e creano delle sinergie reciproche molto forti e molto significative. È un po' un meccanismo che conosciamo tutti bene, insomma quando la somma delle parti in realtà è più significativa, è più rilevante di quanto le singole parti da sole possono fare. Questo effetto reticolare è un effetto che dipende dal fatto naturalmente che eh, maggiori, maggiori relazioni vengono aperte, maggiori opportunità vengono create e quindi i risultati sono molto ampi sui territori, non soltanto legati alla singola, diciamo, al territorio dove l'infrastruttura viene realizzata. Serve una visione di ciò che si vuole, è stato osservato, e l'auspicio è che studi e approfondimenti siano di aiuto alla politica e che quello che con fatica si riesce a concordare e progettare non venga poi mortificato dai tempi lunghi della burocrazia. Emblematico l'esempio della bretella di Motta, per la quale, si è sentito, saranno necessari ben 18 passaggi prima dell'apertura dei cantieri, prevista per il 2013. E per il prolungamento di via Aldo Moro e la tangenziale Nord, è stato chiesto, meglio armarsi di pazienza, tanta.